போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் ஜூன் மந்த்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஜூன் மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம நியமனங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு வந்தோம் ஸோ அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் பெண்டிங்ஸ் இருக்குது அது நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூஎம்ஓ அதாவது வேர்ல்டு மெட்ரோலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இந்த அமைப்போட புதிய தலைவராக ரீசண்டாக நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம சில டாபிக்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே டபிள்யூஎம்ஓ உலக வானிலை அமைப்பு வேர்ல்டு மெட்ரோலாஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இதோடைய புதிய தலைவராக அப்துல்லா அல் மண்டூஸ் இவர் வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இதே அமைப்பில் வந்து செக்ரட்டரி ஜென்ரலாகவும் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க செக்ரட்டரி ஜென்ரலாக ஸோ யார் இருக்காங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட் உமனா கொலாஸ்டி கொலாஸ்டி ஜலூர் இவங்கள வந்து நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே உலக வானிலை அமைப்புனா என்ன இதோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதை கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் டபிள்யூஎம்ஓ இதோடைய பேரண்ட் கம்பெனி அதாவது ஐநாவை சார்ந்து இருக்கிறது எதுனா இசிஓஎஸ்ஓசி எக்கனாமிக் அண்ட் சோசியல் கவுன்சில் ஐநாவோட பொருளாதார மற்றும் சமூக அமைப்பு இவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இந்த டபிள்யூஎம்ஓ வச்சுருக்காங்க அப்போ டபிள்யூஎம்ஓ எப்போ ஃபார்மேஷன் உருவானதுன்னா இருபத்தி மூணு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து இந்த அமைப்பு உருவாயிருக்கு ஹெடாபேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ரவி சின்கா இந்தியாவில் ரொம்ப முக்கியமான பொறுப்புக்கு இவர் வந்திருக்காரு இந்திய ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வு அமைப்பின் புதிய தலைவராக நியமனம் அதாவது இருபத்தி நாலாவது தலைவராக இவரை நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க நியூ சீஃப் ஆஃப் ரா ராணா இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ரிசர்ச் அண்டு அனாலியஸ் விங்கு ஓகேவா சரி இவர் எந்த டேட்டு பதவியேற்றிருக்காருனா ஒன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த நாளில் பதவியேற்றிருக்காரு இவருக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி தேர்டு இருபத்தி மூணாவது பேர் சொன்னால் யார் இருந்தார்னா சமத் கோயல் ஃபஸ்ட்டு யார்னா ஆர் என் ராவ் இந்திய நாட்டில் முக்கியமான உளவு அமைப்புகள் நிறையா இருக்குது அதில் வந்து இந்த ரா முக்கியமானது இது போக ஐபி சிபிஐ என்ஐஏ ரீசண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா அமலாக்கத்துறை சரிங்களா அமலாக்கத்துறை என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இந்த மாதிரி நிறையா உளவு அமைப்புகள் இருக்குது இந்த அமைப்புகள் பற்றி ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரீசண்டாக இந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆள் இந்தியா அளவில் குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் அதனால் இனி வரப்போகிற எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி உளவு அமைப்புகளை வச்சு ஒரு கொஷின் குறிப்பாக அமலாக்கத்துறை பற்றி நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நம்ம முடிஞ்சால் நம்ம ஜூலை வந்து பார்க்குறப்ப இந்த அமலாக்கத்துறை பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே ரா ரிசர்ச் அண்டு அனாலயஸ் விங்க் இந்த அமைப்பு பற்றி சில பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ரா உருவானது டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இதோட ஹெட் ஆஃபீஸ் டெல்லி யாரோட கண்ட்ரோல் மினிஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் யார்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பிஎம்ஓட கண்ட்ரோலில் தான் இவங்க இருப்பாங்க நம்ம இது இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஎஸ்ஓ பற்றி பார்த்துருப்போம் பார்டர் அண்ட் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸு இந்த அமைப்புக்கும் தலைவர் மாத்திரம் தான் சொல்லியிருப்பேன் அப்போ பிஎஸ்எஃப் வந்து யாருடைய கண்ட்ரோல்னா நான் ஹோம் அஃபேர்ஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அது மாதிரி ரா வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கும் ஓகே இது போக சிபிஐ ஐபி என்ஐஏ இப்போ நான் சொன்ன இடி இதில் வந்து தற்போதைய தலைவராக யார் இருக்காங்க நான் இது மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சிபிஐ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் பிரவீன் சூட் இப்போ இருக்கார் இவரும் ரீசண்டாக வந்தவர் தான் சரிங்களா அது மாதிரி ஐபி இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோ இதோடைய டைரக்டர் யார்னா தபன் தேகா இவர் தான் இருக்கார் அதுக்கப்புறம் என்ஐஏ நேஷ்னல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி இதோடைய தலைவர் யார்னா தின்கர் குப்தா இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கார் அதுக்கப்புறம் இடி என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சஞ்சய் குமார் மிஸ்ரா இப்போ கூட இவர் மீண்டும் நியமனம் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க ஆனால் இந்த நியமனங்கள் வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி கூட நியூஸ் வந்திருக்கு ஜூலை மந்த் அப்டேட் இது ஃபுல்லாமே சரிங்களா நம்ம வந்து ஜூலை மந்த் பார்க்குறப்ப இந்த இடி பற்றி நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஓகே இது எல்லாமே இந்திய நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான உளவு அமைப்புகள் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் இந்த மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா இப்போ அமெரிக்கா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஃபிஐன்னு சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகள்லேயும் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இதில் வந்து எப்போ உருவாச்சு இப்போ சிபிஐனா எப்போ உருவாச்சு ஐபினா எப்போ உருவாச்சு இதையும் கொஞ்சம் படிங்க இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இவங்க எதுக்காக இருக்காங்க இந்தியாவில் இதையும் கொஞ்சம் நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போகலாம் சுவாமிநாதன் ஜானகிராமன் ஒரு நியமனம் இந்தியாவில் பேங்க்ஸில் ஒரு முக்கிய பொறுப்புக்கு
டெப்டி கவர்னர் இப்போ வரைக்கும் ஆர்பிஐயில் ரிமைனிங் இருக்கிற நபர்கள் யார் யார் அதை நான் சொல்லிடுறேன் ஆர்பிஐயில் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு பேர் இருப்பாங்க ஆர்பிஐட் ஆக்ட் நைன்டீன் படி மொத்தம் நாலு பேர் வந்து துணை ஆளுநர்கள் இருப்பாங்க இப்போ வரைக்கும் இருக்கிறவங்க மிச்சல் பத்ரா ராஜேஸ்வர் ராவ் ரபி ஜங்கர் மொத்தம் மூணு பேர் நம்ம டாபிக்கோட ஹெட்டிங்கை சேர்த்து மொத்தம் நாலு பேர் வந்து இப்போ வரைக்கும் ஆர்பிஐயில் கவர்னர் இருக்காங்க பொதுவாக ஆர்பிஐயில் வந்து ஒரு கவர்னர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கீழே நான்கு துணை ஆளுநர்கள் இருப்பாங்க சரிங்களா இவங்களுக்கான பதவி காலம் வந்து மூன்று ஆண்டுகள் ஓகே ஆர்பிஐ ஆக்ட் இப்போ தான் சொல்லியிருந்த நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரு ஆர்பிஐ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது உருவானது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஏப்ரல் ஒன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஆர்பிஐ உருவாயிருக்கும் ஆர்பிஐ அதுக்கப்புறம் நேஷனலைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஜான்வரி ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் ஆர்பிஐ வந்து தேசிய மயமாக்கம் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஹில்டன் யங் பரிந்துரைப்படி இந்தியாவில் ஆர்பிஐ உருவாயிருக்கும் ஃபஸ்ட் இதோடைய ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டெல்லியில் இருந்துச்சு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பேக்கு வந்து மாற்றிருப்பாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட துணை ஆளுநர் இவர் வந்து எவ்வளோ சேல்ரி வாங்குறாருன்னா டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதாவது ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறாங்க இப்போ ஆர்பிஐயோட ஆளுநராக பார்த்தீங்கன்னா சக்தி காந்ததாஸ் இருக்கார் இவர் ஆர்பிஐயோட டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கவர்னராக இருக்கார் அதே மாதிரி உர்ஜித் பட்டேல் இவரும் இந்தியாவில் ஆர்பிஐயோட ஆளுநராக இருந்தவர் இருபத்தி நாலாவது ஆளுநராக இருந்திருப்பார் இருபத்தி நாலாவது ஆளுநர் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பொதுவாக ஆர்பிஐயில் வந்து துணை ஆளுநர்கள் நாலு பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த துணை ஆளுநர்களில் யாராவது ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐயோட கவர்னராகவும் வந்திருக்காங்க மேக்சிமம் கிடையாது ஆனால் வந்திருக்காங்க இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எட்டு பேர் வந்திருக்காங்க அப்போ கடைசியாக துணை ஆளுநராக இருந்த ஒருத்தர் ஆர்பிஐயோட ஆளுநராக வந்திருக்காருனா அது கடைசி யாருனா உர்ஜித் பட்டேல் மட்டும்தான் சரிங்களா இவருக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சக்தி காததாஸ் இருக்கார் ஆனால் இவர் வந்து இந்தியாவில் ரெவன்யூ செக்ரட்டரியாக இருந்திருப்பார் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கேஜே உதேசி இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் உமன் டெப்டி கவர்னர் அதாவது ஆர்பிஐலேயே முதல் பெண் துணை ஆளுநராக இவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க ஓகே அடுத்தது ஆர்பிஐட கவர்னர் இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் சக்தி காந்ததாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் கவர்னர் டுவெல் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இந்த நாள்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருக்காரு கடைசியாக அவருக்கு போஸ்டிங் முடிஞ்சிச்சு சரிங்களா போஸ்டிங் முடிஞ்சிச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மேலும் மேலும் ஒரு மூன்று ஆண்டுகள் இவருடைய பதவி காலத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மேக்ஸிமம் டூ இயர்ஸ் இருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்தது சேல்ரி இவருடைய சேல்ரி டெப்டி கவர்னர் வந்து டூ லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இவருடைய சேல்ரி வந்து டூ லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எப்பவுமே ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுடைய சேல்ரிலாம் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் கேட்கல ஆனால் இனி இனி வரப்போகிற எக்ஸாம்பிள் இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் ஓகே ஜூனில் அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து அவார்ட்ஸ் ஓகே நம்ம டேஸ் முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறது அவார்ட்ஸ் ஓகே அவார்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது கிராண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் தி ஜெயின் ஆஃப் தி எல்லோ ஸ்டார் அவார்டு ஸோ இங்கிலீஷில் அதே வார்த்தை தான் கிராண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் தி செயின் ஆஃப் தி ஸோ ஹானரி ஹானரி ஆர்டர் ஆஃப் தி எல்லோ ஸ்டார் ஓகே இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேர் இருந்தாலே இது வந்து உலக நாடுகளில் கொடுக்குற விருது அதுவும் அந்த நாட்டோட உயிரி விருது இப்போ நம்ம இந்தியாவோட பாரத் ரத்னா இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம இந்தியாவிலே ஒரு மிக உயிரி விருதுனா பாரத் ரத்னா இந்த விருது இந்தியர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க வெளிநாட்டை சார்ந்தவர்களும் வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாடுகள்லேயும் ஒரு உயிரி விருது இருக்கும் அந்த விருதை வந்து உலக தலைவர்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கொடுப்பாங்க அந்த வகையில் இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூன் மந்த்தில் இந்தியாவோட பிரசிடெண்ட் திரௌபதி முர்மு அவர்களுக்கு இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா எந்த நாடு கொடுத்துருக்காங்க சுரினம் சரிங்களா சுரினம் இந்த நாடு தான் இந்த விருதை வந்து இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ விருதோடைய பேர் வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது நீங்கள் லாஸ்ட் லைன் பாருங்களேன் ஸ்டார் அவார்டு எல்லோ ஸ்டார் எல்லோ ஸ்டாரை வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எல்லோ ஸ்டார்னாலே ஜுரினம் யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா திரௌபதி முர்முக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ திரௌபதி முர்மு இவங்க இப்போ இந்தியாவில் பதினஞ்சாவது பிரசிடெண்டாக இருக்காங்க போன ஜூலை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நாளில் வந்து இவங்க பதவி ஏற்றிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இவங்க பதவி ஏற்றதுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் நாலு டு ஒன்பது ஒரு ரெண்டு நாடுகளுக்கு அரசு முறை பயணம் போனாங்க அதாவது ஜுரினம் அண்டு செர்பியா இதுதான் இவங்களோட முதல் வெளிநாட்டு
ஸோ முக்கியமான விருதும் இவங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ திரௌபதி முர்மு இவங்களை பற்றி ஜென்ரலாக இருக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸில் லாஸ்ட் இயர் ஜூலை மந்த் எடுத்திருந்தப்ப நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதை ஃபுல்லாக படிங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அவாலில் பார்க்க போகிறது பால சாகித்ய பிராஸ்கர் விருது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஓகே இந்த விருது பார்த்தீங்கன்னா யார் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த கேட்டகரி இலக்கைத்துறை யார் கொடுக்குறாங்கன்னா சாகித்ய அகாடமின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி விருது கொடுக்குறாங்க சாகித்ய அகாடமி சிறந்த மொழிபெயர்ப்புக்கான விருதும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பால சாகித்யா யுவ பிராஸ்கர் சாகித்யா இந்த நான்கு கேட்டகரியில் சாகித்ய அகாடமின்ற ஒரு ஃபவுண்டேஷன் வந்து இந்த விருதுகள் ஃபுல்லாக வழங்குறாங்க இதில் இப்போ நடந்த ரீசன் நடந்த ஜெயிலர் எக்ஸாமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க சாகித்ய அகாடமி விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு நம்ம நம்ம கிளாஸ்லேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் சரிங்களா இருபத்தி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ் அம்பை வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இருபத்தி ரெண்டு வந்து ராஜேந்திரன் வாங்கியிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம டாபிக் வாங்க பால சாகித்யா பிராஸ்கர் ஓகே இருபத்தி மூணுக்கான விருது இந்த ஜூனில் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா உதயசங்கர் உதயசங்கர் இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் கோவில் பெட்டி இவர் சரிங்களா நாவல் புக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆதானின் பொம்மை இந்த ஒரு நாவலுக்காக இவருக்கு இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க என்ன ரீசன் எது என்ன மாதிரி புக் எழுதியிருக்காருன்னா கீழடி அகழ்வாராய்ச்சியை கருப்பொருளாக கொண்டு எழுதப்பட்ட இந்நூல் நமது அடித்தளம் குறித்து இளைஞர்களுக்கு உணர்த்துகிறது ஓகேங்களா ஸோ என்ன சொல்லுது இந்த புக்கு மீனிங் முக்கியம்பா திடீர்னு இந்த லைனை கூட கொடுத்து இது என்ன புக்குன்னு கூட கேட்பாங்க எக்ஸாமில் கொஸ்டின் எப்படினாலும் எடுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது இந்த விருது பற்றி ஜென்ரலாக பார்த்துடலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த விருது இந்த விருது சாகித்ய அகாடமின்ற அமைப்பு தான் வழங்குறாங்க ஸோ கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸ் லிட்ரேச்சர் அதாவது இந்த குழந்தைகள் இலக்கிய படைப்புன்னு சொல்லுவாங்க எதை வச்சு இந்த விருது வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌ ஓகே இதோடைய முதல் விருது எப்போ கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் கொடுத்துருக்காங்க லாங்குவேஜ் மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு இது போக பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷும் ராஜதானி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ மொத்தம் இருபத்தி நாலு வந்துடும் சரிங்களா அப்போ அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளும் ப்ளஸ் இதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இதே விருது போன ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு யாருக்கு கொடுத்தாங்கன்னா ஜி மீனாட்சி மல்லிகாவின் வீடு இது வந்து ஒரு சிறுகதை ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு இப்போ இருபத்தி ரெண்டும் இருபத்தி மூணும் கொடுத்துட்டேன் படிங்க இதில் ஏதாவது ஒன்று உங்களுக்கு எக்ஸாம் அடுத்து ஒரு போகிற எக்ஸாம்னு கேட்பாங்க ஏன்னா இப்போ தான் ரீசெண்டாக சாகித்ய அகாடமி கேட்டாச்சு சரிங்களா இதுக்கு மட்டும் நடந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சாகித்ய அகாடமி வந்து கடைசி நாலு பேர் அப்படியே மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் வச்சுருப்பாங்க அப்போ வரிசையாக இந்த டாப்பிக்கில் கொஸ்டின் எடுத்தாங்களா இனி வரப்போகிற எக்ஸாமில் கொஸ்டின் வந்து இப்போ நம்ம ஜூனில் பார்க்குற இந்த விருதுகள் சரிங்களா இது மட்டும் நல்லா படித்தாலே போதும் நெக்ஸ்ட் ஒன் யுவ பிராஸ்கர் விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இதுவும் சாகித்ய அகாடமி என்ற நிறுவனம் தான் வழங்குறாங்க இந்த வாட்டி யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ராம் தங்கன் இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க இவர் எந்த ஒரு காரணம் நாகர்கோவிலுக்கார் ஒரு சிறுகதை திருக்கார்த்தியல் திருக்கார்த்தியல் இது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் ஸ்டோரி ஒரு சிறுகதைக்கு வந்து இவருக்கு வந்து இந்த விருது கொடுத்துருக்காங்க இளமையில் பசி என்னும் வழியை நாஞ்சில் நாட்டு மொழியில் மிக அழுத்தமாக விவரிப்புகளால் பதிவு செய்ததற்காக இந்த விருதை பெறுகிறார் சரிங்களா ஸோ ராம் தங்கன் திருக்கார்த்திகளுக்காக யுவ பிராஸ்கர் விருது வந்து இருபத்தி மூணுக்கு வாங்கியிருக்காரு ஓகே ஹிஸ்ட்ரி சாகித்ய அகாடமி தான் இதுவும் வழங்குறாங்க என்ன கேட்டகரினா யங் ரைட்டர் இளம் எழுத்தாளர் அதாவது முப்பத்தஞ்சு ஏஜுக்குள்ள இருக்கிற இளம் எழுத்தாளர்களுக்கான விருது தான் இந்த யுவ பிராஸ்கர் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் சேம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃபஸ்ட் முதல் விருது எப்போ கொடுத்தாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் லாங்குவேஜ் மொத்தம் இருபத்தி நான்கு மொழிகள் இதே விருது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பி காளிமுத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க தனித்திருக்கும் அரளிகளின் மதியம் இது வந்து ஒரு பொயட்ரி சரிங்களா இதுக்கு தான் இருபத்தி ரெண்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம ரெண்டு டாபிக் முக்கியமானது பார்த்துருக்கோம் விருதுகளில் சாகித்ய அகாடமியோட யுவா பிராஸ்கரும் பால் சாகித்யாவும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே கிளாஸில் சாகித்ய அகாடமி விருதும் பார்த்துருக்கோம் சிறந்த மொழிபெயர்ப்பும் பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து அப்டேட் நான் இதையும் நான் சேர்த்து கொடுத்துட்டேன் ஸோ கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஜூன் மந்த்தையும் படிங்க ஸோ ப்ரீவியஸாக எடுத்து கொடுத்த டாபிக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் கொஞ்சம் படிங்க ஸோ ரீசெண்டும் கொஷின் கேட்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் உள்ள விஷயங்களும் கொஷின் கேட்பாங்க தயவு செஞ்சு எக்ஸாமோ
எகிப்து நாடு சார்பில் இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்றும் நம்ம இந்திய பிரதமருக்கு புதுசு கிடையாது இவர் எக்கச்சக்க விருதுகள் வாங்கியிருக்காரு ஸோ அதை நம்ம ஃபுல்லாக பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த விருதுகளை வச்சு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் அமெரிக்கா மற்றும் எகிப்து நாடுகளுக்கு இந்த ஜூனில் அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டிருப்பார் ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்கா போயிருப்பார் அங்கே போய்ட்டு இசை அங்கே போய்ட்டு யோகா நிகழ்வுகள் ஃபுல்லாகவே பங்கேற்றிருப்பார் அதுக்கப்புறம் நிறைய முக்கியமான விவாதங்கள் ஒப்பந்தங்கள் அப்புறம் அமெரிக்க நாட்டோட பார்லிமெண்ட்டில் வந்து உரை நிகழ்த்தியிருப்பார் இந்த மாதிரி நிறையா பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எகிப்துக்கு வந்திருந்தப்ப ஸோ இங்கே எகிப்து நாட்டோட அதிபர் சார்பில் இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கொஷின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் சரிங்களா ஓகே ஸோ ஏன்னா இந்த வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த நாள் இந்தியாவோட ரிப்பப்ளிக் குடியரசு நாள் அப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் கெஸ்டா எகிப்தோட அதிபர் தான் வந்திருப்பார் அப்துல் பசல் அல் சிசின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்திருப்பார் ஸோ அவர் தான் நம்ம பிரதமருக்கு இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இதை வச்சு இந்திய பிரதமருக்கு சர்வதேச விருதுகள் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேட்டாஸ் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் இது ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க இதுக்குள்ளே ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு அப்கமிங் எக்ஸாமில் உறுதியாக வரும் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டேட் ஆர்டர் ஆஃப் கயாஸ் அமீர் அமுலுல்லா கான் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இந்த விருது வாங்கியிருக்காரு எந்த நாட்டோட விருதுன்னா ஆப்கானிஸ்தான் இதில் வர ஒவ்வொரு பேரும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் திரும்ப திரும்ப சொல்லி சொல்லி படிங்க இன்டர்நேஷ்னல் வார்த்தைன்றது நம்ம எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம் நமக்கு என்ன வார்த்தை தோணுதோ அதை என்ன பண்ணுங்க நீங்கள் அப்படியே மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டர் ஆஃப் கிங் அப்துல் லசீஸ் இது ஒரு விருது இது அரபு நாட்டில் சவுதி அரேபியா கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிற்கான விருது நெக்ஸ்ட் ஒன் கிராண்ட் காலர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் பலஸ்தீன் இது வந்து பாலஸ்தீனம் ஒரு நாடு இருக்குது இந்த நாட்டின் சார்பில் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்த விருது வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் எர்த் அவார்ட் இது வந்து ஐநா சபை இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கிறதுக்காக பிரதமர் முயற்சி எடுத்தார் இதை வச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவிலே பிளாஸ்டிக் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் இதை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஐநா சபை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்திய பிரதமருக்கு சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் எர்த் அவார்டை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் காலர் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஜெயாத் இது வந்து யூஏஇ ஐக்கிய அரபு அமீரகம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆணையிற்கான விருதாக வந்து இதை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டர் ஆஃப் செயின்ட் ஆண்ட்ரியூ தி அப்ஸ்டில் தி ஃபர்ஸ்ட் கால்டு ரஷ்யா இது வந்து ரஷ்யா நாட்டோட விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் கிங் ஹமாத் ஆர்டர் ஆஃப் தி ரெனேன்சென்ஸ் இது வந்து பக்ரைன் பக்ரைன் இந்த நாடு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான விருது நான் வரிசையாக கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆரம்பிச்சு நம்ம வரிசையாக பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆர்டர் ஆஃப் தி டிஸ்டிங்யூஸ்டு ரூல் ஆஃப் இசுஸ்தீன் இது வந்து மாலத்தீவு கொடுத்துருக்காங்க மாலத்தீவு நாடு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான விருதாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் சீஃப் கமாண்டர் ஆஃப் தி லீஜின் ஆஃப் மெரிட் இது வந்து அமெரிக்கா கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிக்கான விருதாக கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஆர்டர் ஆஃப் தி டிராகன் கிங் இது வந்து பூட்டான் நாடு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்பானியன் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஃபிஜி ஸோ இந்த விருது ஃபிஜின்ற நாடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம்க்கான விருது இது இந்த வருஷம் கொடுத்தது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹானரி கிராண்ட் கம்பானியன் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் லோகு இது வந்து பப்புவா நியூ கினியா இது ஒரு நாடு இந்த நாடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டிற்கான விருதாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு பதிமூணு விருதுகள் வரைக்கும் வரும் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியவர்களுக்கு உலக நாடுகள் கொடுத்த மிக உயரிய விருதுகள் சரிங்களா இது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் சில பேர்லாம் கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது அதை ஒரு ஷார்ட்கட்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த பதிமூன்று விருதுகளில் ஏதாவது ஒன்று ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் சொன்ன அமுல்லா கான் விருது இது வந்து ஆப்கா நாடு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த விருது வந்து எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா இந்த விருது தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அவர் வாங்கியிருப்பார் உலக அளவில் சரிங்களா அதே மாதிரி இவருக்கு நிறைய அங்கீகாரங்கள்லாம் கிடச்சிருக்காரு இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்க நாட்டில் பார்
ராதாகிருஷ்ண ராவ் இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு இவர் இந்த விருது வாங்கியிருக்காரு ஓகே இந்த விருதை பற்றி பார்த்துடலாம் இது புள்ளியல் துறைக்கான நோபல் பரிசுன்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ எப்போ எவ்வளோ முக்கியமான விருதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் அவார்டு வந்து யாருக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஃபஸ்ட் அவார்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம டேஸ் பார்த்துருந்தப்ப ஸ்டாட்டி சிக்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஜூலை ஜூன் டுவெண்ட்டி நைன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஸ்டாட்டி சிக்ஸ் டேவாக வந்து கொண்டாடுறோம் பிசி மகளோட பேத்ரி நான் சொல்லியிருப்பேன் சரிங்களா இவர் யாருனா இந்தியாவோட ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் தேசிய நீர் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ நேஷ்னல் வாட்டர் அவார்ட்ஸ் இது வந்து ஃபோர்த்து நாலாவது விருது யார் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜல்சக்தி மினிஸ்ட்ரி இது இந்தியாவில் புதுசாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு துறை நீருக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சரிங்களா ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஓகே இவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த விருதுகள் அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்தியாவில் எந்தெந்த மாநிலங்கள் பெஸ்ட்டாக இருக்காங்க இந்த நீரில் அதை வச்சு ஒரு டாபிக் ஃபஸ்ட் பிளேஸ் மத்திய பிரதேஷ் செகண்ட் பிளேஸ் ஒடிசா தேர்டு பிளேஸ் பீகார் அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டில் இவங்க அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் பார்க்குறப்ப பெஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிக்டாக ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கும் அது நமக்கு வேணாம் நம்ம தமிழ்நாடு தான் நமக்கு மெயினாக வேணும் தமிழ்நாட்டில் நாமக்கல் வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் இருக்குது இது வந்து பிளேஸ்ன்னு சொல்லலாம் ப்ரைஸ்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் வில்லேஜ் பஞ்சாயத் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் கடவூர் கடவூர் எங்கே இருக்குன்னா கரூர் சரிங்களா கரூர் கரூரில் இந்த இந்த பகுதி இருக்குது இது வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கு சரிங்களா அப்போ இந்த நேஷ்னல் வாட்டர் அவார்ட்ஸில் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க இதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு நல்லா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் அடுத்து பார்க்க போகிறது இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் இந்தியாவின் முதல் இந்த ஜூனில் புதுசாக அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறது வரிசையாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் இமயமலை பகுதியில் மலையேறும் படிப்பை முடித்த இந்திய தேசிய மாணவர் படையின் முதல் பெண் உறுப்பினர் இந்த என்சிசின்னு சொல்லுவாங்கள நேஷ்னல் கேலட் காப்ஸ் இந்த இந்த டீம் இந்த டீம் சார்பில் ஒரு பெண் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மலையேறும் படிப்பை வந்து நடத்தி முடிச்சுருக்காங்க ஸோ யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய பேர் வந்து சாலினி சிங் சரிங்களா சாலினி சிங் இந்த மாதிரி இந்தியாவின் முதல் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ஒவ்வொரு மந்த்தும் பார்த்துட்டு வரோம் சரிங்களா ஒரு கொஸ்டின் ஆனால் லாஸ்டான இந்த எக்ஸாம்ஸ்லாம் இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கல அப்போ அடுத்த வர போகிற எக்ஸாமில் உறுதியாக கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் லித்தியம் அயனி வகை மின்கலங்களை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை இது எங்கன்னா புதுசாக எங்கே உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா குஜராத்தில் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஏன்னா இப்போ தான் இந்தியாவில் கூட லித்தியம் ரீசனாக கூட பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ஸோ இப்போ வந்து இதற்குன்னு சொல்லி ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க குஜராத்தில் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் நல்லாட்சி குறியீடு பெற்ற வடகிழக்கு மாநிலம் ஸோ ஒரு நார்த் ஈஸ்டில் ஒரு பகுதி எந்த பிளேஸை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேச வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த நல்லாட்சி குறியீடு பட்டியல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டேட்டில் வெளியிடுவாங்க ஏன்னா டிசம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்தியாவோட முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பேயோட பிறந்தநாள் இவருடைய ப இவருடைய பிறந்தநாள் வந்து இந்தியாவில் குட் கவர்னன்ஸ் டேவாக என்ன பண்ணுவாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சரிங்களா இதை வச்சு இந்த அப்டேட்லாம் வெளியிடுவாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு இந்த ஒரு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு அருணாச்சல பிரதேஷ் நெக்ஸ்ட் ஒன் அசாவின் முதல் நீரடி ரயில் தட சுரங்க பாதை இது வந்து ஒரு டனல் சரிங்களா அசாம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஈவர் அண்டர் வாட்டர் ரோல்ட் ரயில் டனல்ஸ் சரிங்களா ஓகே இது அசாமில் எந்த இரு பகுதிகளுக்கிடையே இந்த டனல் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்கன்னா நுமாலிகர் மற்றும் கோஸ்பூர் இந்த இரு பகுதிகளுக்கிடையே இந்த பாதையை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீருக்கடையில் வந்து ரயில் பாதை போட்டிருக்காங்க இதே மாதிரி தான் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோ ஒன்று இருக்குது சரிங்களா அண்டர் வாட்டர் மெட்ரோ அது வந்து கேரளாவில் கொச்சின் அதே மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் புல்லட் ட்ரெயின் கொண்டு வர போகிறாங்க அதுலேயும் ஒரு அதாவது புல்லட் ட்ரெயினோட டோட்டல் லென்த்து ஐநூற்றி எட்டு புள்ளி பதினெட்டு கிலோமீட்டர் இதில் வந்து ஒரு ஏழு கிலோமீட்டர் மட்டும் ஸோ நீருக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு பிளான் வச்சுருக்காங்க சரிங்களா அதே மாதிரி தான் இப்போ அசாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வட இந்தியாவின் முதல் தோல் வங்கி சரிங்களா இந்த ஸ்கின்னு தோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா தோலை வச்சு ஒரு பேங்க்கு ஸ்கின் பேங்க் நார்த் இந்தியாஸ் ஃபர்
சுதந்திர தின உரை இந்த நாள் நாட்டு மக்களுக்கு பேசுகிறப்ப இந்த ஸ்கீம் பற்றி அனவுன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் இந்த நாளில் இந்த ஸ்கீம் பற்றி சொல்கிறாரு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்கீம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா டுவெண்ட்டி எயிட் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு திட்டம் இந்த ஸ்கீம் மூலமாக ஏழை மக்களுக்கு வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசோட நிதி ஏதாவது வருதுன்னா இப்போ வந்து இப்போ கோவிட் வந்தப்போ பார்த்திங்கன்னா பெண்களுக்கு ஐநூறுரூபா கொடுத்தாங்க அது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜன்தன் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் என்ன பண்ணாங்க அமௌண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி முக்கியமான திட்டங்கள் மூலமாக இந்த ஸ்கீம் மூலமாக ஏழை மக்கள் வந்து பயனடைகிறாங்க இதான் வந்து ஜன்தன் யோஜனா இந்த ஸ்கீமில் இப்போ வரைக்கும் பயனாளிகள் அதிகம் யாருன்னா பெண்கள் தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திட்டங்கள்லேயும் இந்த ஜன்தன் வந்து ஒரு முக்கியமானதாக இருக்குது சரிங்களா ஓகே இதான் வந்து அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு திட்டம்னு சொல்லி பொதுவாக சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் கார்பன் நடுநிலை தன்மை கொண்ட கிராமம் ஸோ இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் நேச்சுரல் வில்லேஜ் எந்த பகுதியை அறிவிச்சிருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் பிவாண்டி பிவாண்ட்ரின்ற ஒரு பகுதியை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் மதிப்பு மிக்க மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார நல சேவைகள் வழங்கும் அகில இந்திய மருத்துவ கல்வி நிறுவனம் அதாவது எய்ம்ஸ் சரிங்களா எய்ம்ஸ் ரெண்டு விஷயம் முக்கியமானது மதிப்பு மிக்க மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார நல சேவைகள் வழங்கும் கல்வி நிறுவனம் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்தியாவில் வந்து எய்ம்ஸ் இப்போ நிறையா இருக்கா அதில் எதுனா நாக்பூர் ஸோ நாக்பூர் எய்ம்ஸ் வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம தமிழ்நாட்டில் மதுரையில் கூட எய்ம்ஸ் ஸோ அடிக்கல் நாட்டினாங்க ஆனால் இன்னும் செயல்பாட்டுக்கு வரலை கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டில் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூனில் வந்து தமிழ்நாட்டில் எங்கன்றத பிளேஸ் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கன்னா மதுரையில் தோப்பூர் இது இப்போ தான் நடந்த ஜெயிலர் எக்ஸாமில் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம் இதே நம்ம சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பார் அடிக்கல் நாட்டியிருப்பார் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ஸோ இன்னும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஆனால் இந்தியா லெவலில் நிறைய பகுதிகளில் இப்போ எய்ம்ஸ் உருவாக்கிட்டு வருது எய்ம்ஸோட ஃபுல் ஃபார்ம் ஆல் இந்தியா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மெடிக்கல் சயின்ஸு சரிங்களா ஓகே எய்ம்ஸில் இப்போ கூட ரீசனாக கூட பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாச்சல் ஹிமாச்சலில் வந்து பிலாஸ்பூரில் வந்து ஒன்று செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பசுமை பசுமை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்தியாவின் முதல் பசுமை எய்ம்ஸ் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா பிலாஸ்பூர் சரிங்களா ஸோ மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வரப்போகிற எய்ம்ஸை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்தியாவின் முதல் பழங்குடியின எழுத்தாளர்களின் தேசிய மாநாடு ரீசனாக நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க ட்ரைபிள்ஸ் இவங்களை வச்சு எங்கன்னா பிளேஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அடுத்தது தென்னங்க ரயில்வேயின் யானைகளுக்கான முதல் சுரங்க வழிப்பாதை இது வந்து தமிழ்நாட்டில் கோவையில் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ரயில்வே ட்ராக் இருக்குது யானைகள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராக்கை வந்து கடந்து போகுது இதனால் பார்த்தீங்கன்னா சில யானைகள் வந்து ரயிலில் அடிபட்டு இறந்து போகிற சூழ்நிலைகள் வருது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ரயில் பாதைக்கு அடியில் வந்து ஒரு சுரங்கம் தோண்டி யானைகள் ஃபுல்லாக அதுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க அது எங்கன்னா கோவையில் எட்டிமடை டு வளையார் இந்த பகுதிகளுக்கு இடையே இது வந்து பண்ணுறாங்க ஓகே நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நியமனங்கள் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நிறையா ஜிகேஸ் ப்ளஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் நீங்கள் ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம அடுத்த கிளாஸ் நம்ம சந்திப்போம் ஓகே தேங